ഹായ് സേജ് മാത്തിൻ്റെ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് ജോമി പുനലാൽ ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ കാണാൻ പോകുന്നത് സേജ് മാത്തിൻ്റെ നമ്പർ തിയറിയിലുള്ള ആപ്ലി കുറച്ച് ആപ്ലിക്കേഷൻസാണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മുടെ ബി എസ് സി ഡിഗ്രി സിലബസിലുള്ള കോമ്പിനറ്റോറിക്സ് ആൻഡ് നമ്പർ തിയറി എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷനാണ് നമ്മളിവിടെ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സെമസ്റ്ററുകളിൽ നമ്പർ തിയറി കുറേയധികം രണ്ട് സെമസ്റ്ററുകളിലായിട്ട് നമ്പർ തിയറി കുറേയധികം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആ പഠിച്ച ഭാഗങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു പിന്നെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടെ കുറച്ചുകൂടെ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ കാണാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ആദ്യമായിട്ട് പിന്നെ കോമ്പിനറ്റോറിക്സിൽ നമ്മൾ സാധാരണ കോമ്പിനറ്റോറിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ അതിനകത്ത് പെട്ടെന്ന് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു നോട്ടേഷനാണ് ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫാക്ടോറിയൽ എങ്ങനെ സേജ് മാത്തിൽ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു നമ്പർ എൻ ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒന്ന് പിന്നെ ഒന്ന് മുതൽ ആ എൻ വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള നമ്പേഴ്സിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എൻ ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് ടെൻ ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് പിന്നെ വൺ ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു എക്സെട്ര അപ് ടു ടെൻ ഫാക്ടോറിയൽ അതായത് ടെൻ വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റാണ് നമ്മുടെ ടെൻ ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് മാത്തമാറ്റിക്കലായിട്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അതിൻ്റെ രണ്ട് ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂസ് കൂടെ നമ്മൾ സാധാരണ പ്രത്യേകിച്ച് പറയാറുണ്ട് വൺ ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ തന്നെയാണ് പക്ഷേ സീറോ ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വൺ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഈ ഇത്രയും അസംഷൻസോട് കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം സേജ് മാത്തിൽ ഫാക്ടോറിയൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫങ്ഷനാണ് ഫാക്ടോറിയൽ അതിൻ്റെ പേര് ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഫാക്ടോറിയൽ ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടെൻ ഫാക്ടോറിയൽ എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സേജ് മാത്തിൽ നമുക്ക് ഫാക്ടോറിയൽ ടെൻ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ചെറുതാക്കിയിട്ട് ഫാക്ടോറിയൽ ഒരു ടു എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം അത് ഫാക്ടോറിയൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയുന്നത് പോലെ ടു തന്നെയാണ് ഫാക്ടോറിയൽ ഫോർ എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം ഫാക്ടോറിയൽ ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം വൺ ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ ആണ് അപ്പം അത് വൺ ഇൻറ്റു ടു ആയി പിന്നെ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്സ് ആയി സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫോർ ആയി നമുക്കപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെറിയൊരു ധാരണ നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി ഫൈവ് ആകുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫോറിനെ ഫൈവ് കൊണ്ട് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ട്വൻറ്റി ഫോറിനെ ഫൈവ് കൊണ്ട് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ഫോറിനെ ടെൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ടു ഫോർട്ടി ആയിരിക്കും കിട്ടുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പകുതി വൺ ട്വൻറ്റി ആണ് അപ്പം പിന്നെ വൺ ട്വൻറ്റി ആൻഡ് ആൻസർ ആണ് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി ഇതിൻ്റെ വലിയ നമ്പേഴ്സിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ആലോചിക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു ഫിഫ്റ്റി ഫാക്ടോറിയലാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ കൂടി കണ്ടതെങ്കിൽ നോക്കൂ ഇത്രയും വലിയ ഒരു നമ്പറാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സാധാരണ ഒരു പിന്നെ കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ സേജ് മാത്ത് ഒരു ഇതൊരു കാൽക്കുലേറ്റർ ഫോമിൽ തന്നെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഫാക്ടോറിയൽ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും വലിയ നമ്പറാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ സേജ് മാത്ത് സെല്ലിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫാക്ടോറിയൽ ഫിഫ്റ്റി നിങ്ങൾക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റും അപ്പം നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് ഉള്ള വീഡിയോ വളരെ ലെങ്തി ആയി പോയെന്ന് പലരും ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റ് പറഞ്ഞു കാരണം അതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം ഇതാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഫങ്ഷൻസും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പിന്നെ സേജ് മാത്ത് സെല്ലിലൂടെ നമ്മൾ റൺ ചെയ്ത് കാണിച്ചു ഇനി അങ്ങനെ കാണിക്കുന്നില്ല അത് നിങ്ങളുടെ ജോലിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതെന്ത് ചെയ്യുക സേജ് മാത്ത് സെല്ലിൽ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വർക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക കാരണം ഇപ്പം ഞാനിവിടെ പറയുന്ന എല്ലാ ഫങ്ഷൻസിനും ഫങ്ഷൻസും സേജ് മാത്ത് സെല്ലിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഫങ്ഷൻ തന്നെയാണ് അപ്പം അതുകൊ
ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ മാത്തമാറ്റിക്സുകാർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് പെർമ്യൂട്ടേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പെർമ്യൂട്ടേഷൻസിൻ്റെ ഫോമുല ഞാൻ ഇവിടെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പെർമ്യൂട്ടേഷൻസിൻ്റെ ഫോമുല നമ്മൾ സാധനം എൻ പി ആർ എന്നാണ് പറയുക എൻ പി ആർ എൻ പി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ ഫാക്ടോറിയൽ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ മൈനസ് ആർ ഫാക്ടോറിയൽ എന്നാണ് അത് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം അത് അതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പെർമ്യൂട്ടേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇത്രയാണ് എത്ര മെമ്പേഴ്സിനെ എത്ര അതായത് ഇപ്പോൾ എൻ പി ആർ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ എൻ മെമ്പേഴ്സിന് ആർ മെമ്പേഴ്സ് ഉള്ള എത്ര ഗ്രൂപ്പ്സായിട്ട് ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അത് കണക്കാക്കുക അപ്പോൾ അതായത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി മനസ്സിലാവും ഇപ്പോൾ പെർമ്യൂട്ടേഷൻസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് രണ്ട് ഇപ്പോൾ ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പെർമ്യൂട്ടേഷൻ്റെ ലെങ്ത് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് പേരുള്ള ഇപ്പോൾ അഞ്ച് അഞ്ച് ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ഞാൻ അഞ്ച് പേരെ സെലക്ട് ചെയ്തു എന്നിട്ട് അവരെ നമുക്ക് രണ്ട് പേര് വെച്ചുള്ള എത്ര ഗ്രൂപ്പ് ഫോം ചെയ്യാമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഓരോ അഞ്ച് പേരെയും ഞാൻ അഞ്ച് അഞ്ച് പേരെയും ഞാൻ അഞ്ച് പേരുടെ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് അഞ്ച് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അതായത് വൺ ടു ഫൈവ് റോൾ നമ്പേഴ്സ് എടുത്ത് വെച്ച് റോൾ നമ്പേഴ്സ് ഉള്ള കുട്ടികളെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് അവർ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവരെ അവർക്ക് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും രീതിയിലാണ് നമുക്ക് പെർമ്യൂട്ടേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും രീതിയിലാണ് നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അത് അതേപോലെ അപ്പോൾ അതൊരു മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് അപ്പം പെർമ്യൂട്ടേഷൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സേജ് മാത്തിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ പിന്നെ കമാൻഡ് ഇത് തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ ഇത് തന്നെയാണ് പെർമ്യൂട്ടേഷൻസ് എന്ന് തന്നെയാണ് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ പി ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേക്കുക പെർമ്യൂട്ടേഷൻസ് എന്ന് പറയുക ഫൈവ് ഒബ്ജെക്ട്സ് ഉണ്ട് അത് ടു ടേക്കിംഗ് ടു അറ്റ് എ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് പേഴ്സൺസ് ടേക്കിംഗ് ടു അറ്റ് എ ടൈം അപ്പം നമ്മൾ പെർമ്യൂട്ടേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഫൈവ് ടു എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് റൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുക പെർമ്യൂട്ടേഷൻസ് ഓഫ് വൺ വൺ കോമ ഡോട്ട് 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 ഫൈവ് അതായത് വൺ വൺ തൊട്ട് ഫൈവ് വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് എല്ലാം തന്നെ അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവും അപ്പം ഞാൻ ഉദാഹരണത്തിന് ടെൻ ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വരിക വൺ കോമ ഡോട്ട് 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 ടെൻ അപ്പോൾ വൺ തൊട്ട് ടെൻ വരെ സ്റ്റേജ് എഴുതി കാണിക്കുന്നില്ല പകരം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വൺ മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് ഓഫ് ലെങ്ത്ത് ഇനി ആ പെർമ്യൂട്ടേഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന കമാൻഡാണ് ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം പെർമ്യൂട്ടേഷൻസ് ഫൈ ടു എന്ന് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പെർമ്യൂട്ടേഷനെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് തരും ലിസ്റ്റ് അതായപ്പോൾ അത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് ഒന്ന് വരണം അതിനെ ഒന്ന് വർക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാനൊരു ഒരു പുതിയൊരു സെല്ലിലൂടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഞാൻ പെർമ്യൂട്ടേഷൻസ് പെർമ്യൂട്ടേഷൻസ് പെർമ്യൂട്ടേഷൻ എന്നല്ല പെർമ്യൂട്ടേഷൻസ് എന്നാണ് പെർമ്യൂട്ടേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് ഞാൻ ഫൈവ് ടു എന്ന് വിളിച്ചു ഫൈവ് കോമ ടു എന്ന് വിളിച്ചു എന്നിട്ട് ലിസ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കുക എൽ ഐ എസ് ടി ലിസ്റ്റ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു കെളി ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് അത് ക്ലോസ് ചെയ്തു ഇതൊന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ പെർമ്യൂട്ടേഷൻ എത്ര പെർമ്യൂട്ടേഷൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ എത്ര ഉണ്ട് നമ്മൾ പെർമ്യൂട്ടേഷൻസ് എത്ര ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ടു വൺ ത്രീ എക്സെട്ര അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ഇതിനകത്ത് കൊള്ളാതെ വരുന്നുണ്ട് വൺ ടു വൺ ടു വൺ ത്രീ വൺ ഫോർ ടു 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 ത്രീ ടു ഫോർ ടു ടു ത്രീ ടു ഫോർ എന്നി അപ്പോൾ ഇത് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാതായി പോയി എത്ര എണ്ണം അതായത് വൺ ടു വൺ ത്രീ വൺ ഫോർ ആ എല്ലാം ഉണ്ട് ഫൈവ് ഫോർ വരെ ഉണ്ട് ശരിയാണ് ഇപ്പോൾ മൂന്ന് നാല് ഒന്നിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന നാലെണ്ണം ഉണ്ട് രണ്ടിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന നാലെണ്ണം ഉണ്ട് മൂന്നിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന നാലെണ്ണം ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇരുപതെണ്ണം ഉണ്ട് ഇരുപതെണ്ണം
പെർമിറ്റേഷൻസ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫൈവ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈവ് മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അതായത് അതിന് എത്ര രണ്ട് പേരുടെ മെമ്പ് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് എത്ര പേര് അറേഞ്ച് ചെയ്യാം രണ്ട് പേരുടെ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് എങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം ഇനി മൂന്ന് പേരുടെ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് എങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് നോക്കിക്കോളൂ വൺ ടു ത്രീ വൺ ടു ഫോർ വൺ ടു ഫൈവ് വൺ ത്രീ ടു അങ്ങനെ മൂന്ന് പേരുടെ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ചെയ്യാം അപ്പം മൂന്ന് പേരുടെ ഗ്രൂപ്പാവുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ അത് ഉള്ളതാണ് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി മൂ അത് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ കണ്ടമാനം എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് എന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ അതിന് ഒരു ലിസ്റ്റിൻ്റെ ലിസ്റ്റിനകത്ത് എത്ര എൻട്രീസ് ഉണ്ട് എന്നറിയാൻ വേണ്ടി ആ ലിസ്റ്റിൻ്റെ ലെങ്ത് എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ലെങ്ത് എൽ ഇ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമാൻഡ് നമ്മുടെ മിക്കവാറും എല്ലാ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിലും ഉണ്ട് പൈതണിൽ എന്തായാലും ഉണ്ട് എൽ ഇ എൻ ഓഫ് ലിസ്റ്റ് നമ്മുടെ ലിസ്റ്റിൻ്റെ പേര് പെർമിറ്റേഷൻസ് ഫൈവ് ത്രീ എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര പെർമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും സിക്സ്റ്റി പെർമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് അതായത് വൺ ടു ത്രീ വൺ ടു ഫോർ അങ്ങനെ ഈ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ഫൈവ് നമ്പേഴ്സ് കൊണ്ട് ത്രീ അറ്റ് എ ടൈമിൽ നമുക്ക് സിക്സ്റ്റി പെർമിറ്റേഷൻസ് പോസിബിളാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അപ്പം അതാണ് ഇപ്പോൾ ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്ന കമാൻഡ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം ഇത് ഞാൻ ടു ടു ആണെങ്കിൽ എത്ര എത്ര ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ഒബ്ജെക്ട്സിൻ്റെ ടു പെർമിറ്റേഷൻസ് അതായത് ടു അറ്റ് എ ടൈം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നേരത്തെ കണ്ടു എത്രയാണ് ടു അറ്റ് എ ടൈം ആണെങ്കിൽ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി ആണ് ഉള്ളത് ഇനി ഇനി അടുത്ത ഒരു റിസൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഈ ട്വൻറ്റി ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പെർമിറ്റേഷൻസ് നമ്മൾ കണ്ടു അപ്പോൾ പെർമിറ്റേഷൻസിൻ്റെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോമിലാണ് ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫൈവ് സീറ്റ് ഫൈവ് പി ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി എന്ന് എങ്ങനെ കിട്ടിയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ കാണാം സ്റ്റേജ് മാത്രമാണെങ്കിൽ ആ പെർമിറ്റേഷൻസിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ മാത്തമാറ്റിക്സുകാർ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഫോർമുല ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഫോമുലയ്ക്കകത്ത് രണ്ട് ഫാക്ടോറിയലാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫൈവ് പി ടു ഫൈവ് പി ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഫൈവ് ഫാക്ടോറിയൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഫാക്ടോറിയൽ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഫൈവ് ഫാക്ടോറിയൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സോറി ടു ഫാക്ടോറിയൽ അല്ല ഫൈവ് ഫാക്ടോറിയൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് മൈനസ് ടു ഫാക്ടോറിയൽ ചെയ്താൽ മതി അതായത് ഫാക്ടോറിയൽ ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫാക്ടോറിയൽ ത്രീ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ട്വൻറ്റി എന്ന് ആൻസർ കിട്ടും അപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഫോമുല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി വർക്ക് ചെയ്താൽ മതി അപ്പം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു നമ്മുടേതായ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ എൻ പി ആർ എൻ പി ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ പറഞ്ഞ പെർമ്യൂട്ടേഷൻ നമ്പർ ഓഫ് പെർമ്യൂട്ടേഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നാണ് ഒരു ചോദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അതായത് ഈ എൻ പി ആർ അതായത് ഈ ഫാക്ടോറിയൽ ഫാക്ടോറിയൽ ഫൈവ് ബൈ ഫാക്ടോറിയൽ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ആ റിസൾട്ട് അതായത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ് ഫൈൻഡ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഫൈവ് സി ടു അല്ലെങ്കിൽ സോറി ഫൈവ് പി ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫൈവ് പി ടു അത് ഫൈവും ടുവും ഇൻപുട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പിന്നെ സോറി ഫൈവും ത്രീയും ഇൻപുട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ട്വൻറ്റി നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിച്ച് തരാൻ പറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു സിംഗിൾ ഫംഗ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുമോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് വീഡിയോ ഒന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിക്കുക കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന കമാൻഡ് ഇതാണ് ഡെഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ കമാൻഡ് ഡെഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ കമാൻഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇപ്പം ഇവിടെ പെർമ്യൂട്ടേഷനാണ് അപ്പം ഡെഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ കമാൻഡ് ഉപയോഗിച്ച് ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പേരിടാം ഞാൻ പെർമ്യൂട്ട് എന്ന് ഉണ്ടാക്കാം പെർമ്യൂട്ട് പെർമ്യൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ എഴുതുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം മൈ പെർം മൈ മൈ
നമ്മുടെ ഫോമുല നമുക്കറിഞ്ഞിരിക്കണം ഫോമുല എന്താണ് എൻ ഫാക്ടോറിയൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ മൈനസ് ആർ ഫാക്ടോറിയൽ അപ്പോൾ ഫാക്ടോറിയൽ എൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫാക്ടോറിയൽ ഫാക്ടോറിയൽ എൻ മൈനസ് ആർ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ രണ്ട് ലൈനിൽ നമ്മൾ പെർമ്യൂട്ടേഷൻ നമ്പർ ഓഫ് പെർമ്യൂട്ടേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫാക്ടോറിയൽ പിന്നെ ഫങ്ഷൻ നമ്മൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ ഫങ്ഷൻ റെഡിയാണ് നമുക്കിതൊന്ന് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം എങ്ങനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക ഇനി എവിടെയെങ്കിലും പെർമ്യൂട്ടേഷൻ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫങ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത വരിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ സേജ് മാത്ത സെല്ലിലാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അടുത്ത വരിയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ഫങ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അടുത്ത വരിയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ ഇപ്പോൾ അടുത്ത വരിയിൽ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാം നിങ്ങൾ ഈ സേജ് മാത്ത സെല്ലിലാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അടുത്ത വരിയിൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മൈ പേം എന്നുള്ള ഫങ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും മൈ പേം എന്നുള്ള ഫങ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ഇപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു വെരിഫിക്കേഷനാണ് നമ്മൾ നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഫൈവ് സി ടു അപ്പോൾ സോറി ഫൈവ് പി ടു ആയിട്ട് പിടിക്കും അപ്പോൾ ഫൈവ് കോമ ടു റൺ ചെയ്ത് നോക്കുക ട്വൻറ്റി എന്ന ആൻസർ കിട്ടും ഇതേ ആൻസർ കിട്ടും അതായത് ലെങ്ത് ഓഫ് പെർമ്യൂട്ടേഷൻ ഫൈവ് സി ടു ഇത്രയും ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ ഒരു രണ്ട് വരിയിൽ നമ്മുടേതായ ഒരു ഫങ്ഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു മൈ പേം എൻ സി ആർ റിട്ടേൺ ഫാക്ടോറിയൽ എൻ ബൈ ഫാക്ടോറിയൽ എൻ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു ഇവിടെ മൈ പേം ഫൈവ് സി ടു ചെയ്തു ഇനി എനിക്ക് തോന്നുകയാണ് മൈ പേം ഫൈവ് സി ടു വേണ്ട എനിക്ക് എനിക്ക് നമ്മൾ നമ്മൾ അടുത്ത ഫൈവ് സി ത്രീ കണ്ടുപിടിച്ചു ത്രീ ആണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ ഫൈവ് സി ത്രീ സിക്സ്റ്റി എന്ന് കിട്ടി ഇനി ഫൈവ് സി ഫോർ എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം ഫൈവ് സി ഫോർ ഫോർ അറ്റ് എ ടൈം ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് വൺ ട്വൻറ്റി കിട്ടും ഇനി ഫൈവ് സി ഫൈവ് എത്രയാണ് നോക്കാം ഫൈവ് സി ഫൈവ് നോക്കാം അത് വൺ ട്വൻറ്റി തന്നെ കിട്ടി ഇനി ഫൈവ് സി സിക്സ് പോസിബിൾ ആണോ നോക്കാം അത് പോസിബിൾ അല്ല കാരണം എന്താ ആ ഫോമിൽ തന്നെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ഓഫ് എ ഫാക്ടോറിയൽ അവിടെ സംഭവിക്കും ഫൈവ് സി പിന്നെ ഫൈവ് സി സിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫൈവ് മൈനസ് സിക്സ് എന്ന് വരും അപ്പോൾ അത് അതവിടെ പോസിബിൾ അല്ല അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് അത് അതിനകത്ത് അലോവ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ ഫൈവ് സി ഫൈവ് വരെ നമുക്ക് പോസിബിളാണ് അത് വൺ ട്വൻറ്റി കിട്ടും ഇനി ഫൈവ് സി വൺ എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറയും അത് ഫൈവ് തന്നെയുള്ളൂ കാരണം അഞ്ച് പേരെ ഓരോന്നോരോന്ന് വെച്ച് അഞ്ച് അഞ്ച് പേർക്ക് അഞ്ച് പേരിൽ നിന്ന് ഒരു മെമ്പറുള്ള ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ അഞ്ച് പേരെ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം ഗ്രൂപ്പാക്കാനേ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അതാണ് അഞ്ച് ഫൈവ് സി ഈ ഫൈവ് സി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ച് പേരെ പിന്നെ ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ട് അഞ്ച് രീതിയിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതൊക്കെ അതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങളത് നോക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇത്രയേ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഒരു പെർമ്യൂട്ടേഷൻ ക്യാൻ യു ഡിഫൈൻ യുവർ ഓൺ പെർമ്യൂട്ടേഷൻ ഫങ്ഷൻ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഈ പെർമ്യൂട്ടേഷൻ ഫങ്ഷൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചതാണ് ഈ നമ്പർ ഓഫ് പെർമ്യൂട്ടേഷൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഫങ്ഷൻ നമുക്ക് തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അത് നമ്മുടെ ആൻസർ നമ്മൾ നമ്മുടെ നമുക്ക് കിട്ടിയ ആൻസറുമായിട്ട് നമ്മൾ വെരിഫൈ ചെയ്തു അതേപോലെ തന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പിന്നെ മറ്റൊരു ഫോമുലയാണ് കോമ്പിനേഷൻസ് അതായത് പിന്നെ എൻ സി ആർ എന്നാണ് വിളിക്കുക രണ്ട് തരത്തിലുള്ള നൊട്ടേഷൻസ് നമുക്ക് ഉപയോഗിച്ച് എൻ സി ആർ നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഒന്ന് ചില പുസ്തകങ്ങളകത്ത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു റൗണ്ട് ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഇടയിൽ എന്നും ആറും ഒരു മെട്രിക്സിൻ്റെ ഒരു കോളവും രണ്ട് റോയും ഒരു കോളവും ഉള്ള ഒരു മെട്രിക്സ് പോലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കോമ്പിനേഷൻ നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പം ചില പുസ്തകങ്ങളിലാണെങ്കിൽ എൻ സി ആർ എന്ന് ഈ രീതിയിൽ അതായത് നമ്മുടെ പെർമ്യൂട്ടേഷൻ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ എൻ പി ആർ എഴുതിയതുപോലെ തന്നെ എൻ സി ആർ നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ചില സമയത്ത് ഈ നൊട്ടേഷൻ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ചില സമയത്ത് ഈ പറഞ്ഞ നൊട്ടേഷൻ ആയിരിക്കും നമുക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പം അപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ ഫോമില നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ
പകരം ബൈനോമിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷനാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് തരാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ബൈനോമിയൽ ബൈനോമിയൽ എന്ന് പറയുന്നതാണ് കാരണം ഇത് ബൈനോമിയൽ കോയിഫിഷ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ നമ്മൾ ഈ തിയറി പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് മാത്തമാറ്റിക്സ് തിയറി പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇതിനെ ബൈനോമിയൽ കോയിഫിഷ്യൻസ് എന്നാണ് വിളിക്കാറ് ഈ പറഞ്ഞതിന് അതൊരു നമ്പർ ആണ് അപ്പോൾ ബൈനോമിയൽ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ബൈനോമിയൽ ഫൈവ് സി ടു എന്ന് പറയും സോറി ഫൈവ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഫൈവ് സി ടുവിനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി ഫൈവ് സി ത്രീ ആണെങ്കിലോ ബൈനോമിയൽ ഫൈവ് സി ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ നമ്പർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ഫോർമുല ചെയ്യുന്നതിന് മൈ ബൈനോമിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങളുടേതായ ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക അത് ഡഫ് മൈ ബൈനോമിയൽ എൻ ആർ എന്ന് വിളിക്കുക കോളൻ ഇടുക അടുത്ത വരിയിൽ റിട്ടേൺ എന്ത് ചെയ്യണം എൻ റിട്ടേൺ ഫാക്ടോറിയൽ എൻ ഡിവൈഡ് ബൈ പിന്നെ ഒരു വലിയൊരു ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫാക്ടോറിയൽ എൻ മൈനസ് ആർ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ഫാക്ടോറിയൽ ആർ എന്നെഴുതിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മൈ ബൈനോമിയൽ മൈ ബൈനോം എന്നെഴുതി വിളിച്ചിട്ട് ഒരു എന്നും ആറും കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ടെൻ എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അത് നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യുക വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് വീഡിയോ ഒന്ന് പോസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് തിരിച്ചു വന്നാലും മതി കാരണം ഒരറ്റത്തിന് ഇങ്ങനെ കേട്ട് പോകുന്നത് കൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അത് നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഒന്നുകിൽ നിങ്ങളത് നോട്ട് പോലെ ഒന്ന് വീഡിയോ പോസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത്രയും വരെ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇത്രയും വരെ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു നോട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതി വെക്കുക അതിന് ശേഷം അടുത്തത് വീഡിയോ കാണുക തുടർച്ചയായിട്ട് കാണാം ഇനി അടുത്ത നമ്മളൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിസൾട്ടാണ് എൻ സി ആർ ഈക്വൽ ടു എൻ സി എൻ മൈനസ് ആർ എന്ന് പറയുന്ന റിസൾട്ട് ഈ റിസൾട്ട് നമുക്കൊന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് വലിയ നമ്പേഴ്സൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്കിത് കണ്ടുപിടിക്കാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ റിസൾട്ടുകളൊന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ റിസൾട്ടുകൾ വെരിഫൈ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ സി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബൈനോമിയൽ ടെൻ ടു ആണ് എൻ സി എൻ മൈനസ് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ടെൻ മൈനസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ബൈനോമിയൽ എൻ ടെൻ ടുവും ബൈനോമിയൽ ടെൻ സിക്സ് ടെൻ എയ്റ്റും എന്താണ് ഈക്വലാണ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടി സ്റ്റേജ് മാത്തിൽ നമുക്കിത് രണ്ട് പേര് ഈക്വൽ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിലും രണ്ട് പേര് ഈക്വൽ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെക്നിക്കാണ് ഡബിൾ ഈക്വൽ ടു വെറും സിംഗിൾ ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതൊരു അസൈൻമെൻറ്റ് ക്യാരക്ടറാണ് അതായത് എ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും എ യുടെ വാല്യൂ ഫൈവ് എന്നല്ല അർത്ഥം പകരം ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ എ എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിലോട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് അർത്ഥം എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ആ ഈക്വൽ ടുവിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എയിലോട്ട് പിന്നെ എയിലോട്ട് പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആരോ ആണ് ശരിക്കും നമ്മൾ വരയ്ക്കേണ്ടത് എ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എയിലേക്ക് പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആരോ ബിയിൽ ഫൈവിൽ നിന്നും എയിലോട്ട് പോകുന്ന ഒരു ആരോ മാർക്കാണ് ശരിക്കും വരയ്ക്കേണ്ടത് കാരണം ബി എൻ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ എയിലോട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് സിംഗിൾ ഈക്വൽ ടുവിൻ്റെ മീനിങ് ഇനി എയും ഫൈവും തുല്യമാണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പറയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എ ഈക്വൽ ടു ഈക്വൽ ടു ഡബിൾ ഈക്വൽ ടു ഇട്ടതിന് ശേഷം ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ കമ്പ്യൂട്ടറിന് മനസ്സിലാവുള്ളൂ എയും ഫൈവും തുല്യമാണ് എന്ന് അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ടറിനോടൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ സേജ് മാത്തിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് കാരണം ബൈനോമിയൽ എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ സേജ് മാത്തിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ സേജ് മാത്തിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് ബൈനോമിയൽ ടെൻ ടുവും ബൈനോമിയൽ ടെൻ എയ്റ്റും തുല്യമാണോ കാരണം ഇവിടെ ഡബിൾ ഈക്വൽ ടു കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് തുല്യമാണോ എന്ന് ചോദിക്കുക അപ്പോൾ സേജ് മാത്ത് ആൻസർ പറയുകയാണ് ഇറ്റ്സ് ട്രൂ ഇറ്റ്സ് ട്രൂ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മാറ്റുകയാണ് സെവൻ നിങ്ങൾ സേജ് മാത്തിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് ബൈനോമിയൽ ടെൻ ടുവും ബൈനോമിയൽ ടെൻ സെവനും തുല്യമാണോ അപ്പോൾ സേജ് മാത്ത് പറയും ഫോൾസ് എന്ന് പറയും
നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം കോഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രോഗ്രാം എങ്ങനെ എഴുതാം അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ പറഞ്ഞ ഇപ്പം തൊട്ട് മുമ്പേ പറഞ്ഞ ഈ ബൈനോമിയൽ ടെൻ സി ടു ഈക്വൽ ടു ബൈനോമിയൽ ടെൻ സി എയ്റ്റ് ആണോ അല്ലയോ എന്ന് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാം ടെൻ സി ടു അത് ആണോ എൻ സി അത് എൻ സി ആർ ഈക്വൽ ടു എൻ സി എൻ മൈനസ് ആർ എന്ന് പറയുന്ന റിസൾട്ട് ശരിയാണോ അല്ലയോ എന്ന് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം നമുക്ക് പ്രൂഫ് ഇതിൻ്റെ മാത്തമാറ്റിക്കലായിട്ട് പ്രൂഫ് എഴുതാൻ പറ്റും പക്ഷേ കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്ത് നമ്മൾ എഴുതുന്ന ഒരു പ്രൂഫാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പ്രോഗ്രാം എ സിമ്പിൾ കോട്ട് ചെക്ക് സിമ്പിൾ കോട്ട് ഷോ ദിസ് അതായത് എൻ സി ആർ ഈക്വൽ ടു എൻ സി എൻ മൈനസ് ആർ ആണോ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ രണ്ട് പിന്നെ ഇൻപുട്ട് അതായത് എന്നും ആറും നമ്മുടെ ഇൻപുട്ടായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ഒരു ഇഫ് കണ്ടീഷൻ ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഇഫ് കണ്ടീഷനാണ് അതായത് ഇഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മൾ ഇഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് നമ്മളൊരു കണ്ടീഷൻ കൊടുക്കും ആ കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യണം അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു കാര്യം ചെയ്യണം അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതായത് ഇഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് ഞാനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ബൈനോമിയൽ എൻ ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡബിൾ ഈക്വൽ ടു ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് രണ്ടും അതായത് എൻ എൻ സി എൻ മൈനസ് ആർ അതായത് എന്നും ആറും നമ്മളിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ബൈ ബൈനോമിയൽ ടെൻ ടുവും ബൈനോമിയൽ ടെൻ എയ്റ്റും തുല്യമാണോ ഇഫ് കണ്ടീഷനകത്ത് തുല്യമാണ് എന്നാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ പറയുന്നതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതായത് ടെന്നും ടുവും വെച്ച് ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് രണ്ടും തുല്യമാണ് അതായത് ട്രൂ എന്നാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിന് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്നു പ്രിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ഇൻവെർട്ടഡ് കോമയ്ക്കകത്ത് കിടക്കുന്ന സാധനം അതേപോലെ തന്നെ സേജ് മാത്ത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യും ഇനി ഈ പറഞ്ഞ റിസൾട്ട് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന റിസൾട്ട് ട്രൂ അല്ല എന്നാണെങ്കിൽ അതാണ് എൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ പറഞ്ഞ ഈക്വൽ ഈക്വൽ ടു ഈക്വൽ ഡബിൾ ഈക്വൽ ടു ഇട്ടതിന് ശേഷം എൽസ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഡബിൾ ഈക്വൽ ടു അല്ല എന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് റിസൾട്ട് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യണം ദ ഗിവൻ റിസൾട്ട് ഈസ് റോങ് എന്ന് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യണം അപ്പം ഇത് നമ്മൾ ഈ ഫങ്ഷൻ ഈ പ്രോ ഈ പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ റൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ദ ഗിവൻ റിസൾട്ട് ഈസ് കറക്റ്റ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇനി അപ്പം അപ്പം ഇത് ഈ ഈ പറഞ്ഞ ഗിവൻ റിസൾട്ട് ഈസ് കറക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ പറഞ്ഞ സാധനമാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഞാനൊരു രസത്തിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഈ ഗിവൺ കണ്ടീഷൻ ഇവിടെ ഞാനൊരു എൻ മൈനസ് വൺ എന്നാക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ബൈനോമിയൽ എൻ സി ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബൈനോമിയൽ എൻ മൈനസ് അതായത് എൻ സി ആർ ഈക്വൽ ടു എൻ മൈനസ് വൺ എൻ മൈനസ് ആർ എന്ന് പറയുന്ന റിസൾട്ട് ട്രൂ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോഗ്രാമാണത് അത് റൺ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ദിസ് ദ ഗിവൺ റിസൾട്ട് ഈസ് റോങ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഗിവൺ റിസൾട്ട് ഈസ് റോങ് എന്ന് പറയുന്നു അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പുതിയൊരു പുതിയൊരു ഫോമുല നിങ്ങൾക്ക് ഡിറൈവ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുതിയൊരു ഫോമുല കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു ഫോമുല നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫോമുലയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് ഈ പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് മാറ്റുക എൻ സി ആറിന് ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ട് മറ്റേതെങ്കിലും ഫോമുല നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അത് ഇവിടെ ഒന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെയൊക്കെ പല പല ഫോമുലകൾ നിങ്ങൾ പിന്നെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ ഫോമുലകളൊക്കെ ശരിയാണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് എൻ സി ആറിന് ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ട് ഒത്തിരി ഫോമുലകൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ച പ്ലസ് പഴയ പുസ്തകങ്ങൾ നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആ ഫോമുലകൾ ഇവിടെ ഈ ഈ ടേംസിനകത്ത് നിങ്ങൾ എഴുതിയതിന് ശേഷം ആ റിസൾട്ട് ട്രൂ ആണോ അല്ലയോ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എൻ സി എൻ മൈനസ് ആർ ശരിയാണോ നമുക്ക് എൻ സി ഇവിടെ എൻ സി ആർ ഇവിടെ ഇവിടെ എൻ മൈനസ് ആർ ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് ആർ പ്ലസ് വൺ ശരിയാണോ അപ്പോൾ ആ തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഫോമില വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ട്രൈ ചെയ്ത് ചിലപ്പോൾ ബാക്കിത്തന്നെ ചിലപ്പോൾ ട്രൂ എന്നൊക്കെ ചിലപ്പോൾ കിട്ടി തന്നിരിക്കും ഈ സൈഡിൽ നിങ്ങൾ അപ്പം അപ്പോൾ ശരിക്കുള്ള റിസ
അപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു നമ്പർ പ്രൈം നമ്പർ ആണോ അല്ലയോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ബേസിക്കായിട്ടുള്ള ഏത് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാലും അതായത് സി ഒ സി പ്ലസ് പ്ലസോ പ്രൈതണോ എന്ത് പഠിക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് ഡെഫിനറ്റായിട്ട് അവിടെ നമ്മുടെ അവിടുത്തെ ടീച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഇത് പഠിപ്പിക്കുന്ന ടീച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ അത് പഠിപ്പിക്കുന്ന പുസ്തകം ഒരു പ്രോഗ്രാം നമുക്ക് എപ്പോഴും പറഞ്ഞു തരും അത് പ്രൈം നമ്പർ ആ ഒരു നമ്പർ പ്രൈം ആണോ അല്ലയോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം ആയിരിക്കും എപ്പോഴും ഒരെണ്ണം കോട്രാറ്റീവ് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാവും ഒരെണ്ണം പ്രൈം നമ്പർ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സാധനം അപ്പോൾ പ്രൈം നമ്പർ ആ ഒരു നമ്പർ പ്രൈം ആണോ അല്ലയോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ പിന്നെ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു എക്സസൈസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എവിടെ നിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് പക്ഷേ ഏറ്റവും രസകരമായിട്ടൊരു സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റേജ് മാത്തിനകത്താണെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാം നമുക്ക് എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം സ്റ്റേജ് മാത്തിനകത്ത് ഒരു നമ്പർ പ്രൈം നമ്പർ ആണോ അല്ലയോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ഇൻബിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷനുണ്ട് അതിനെയാണ് ഈസ് പ്രൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് പ്രൈം അപ്പം നമ്മൾ സാധാരണ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഒരു നമ്പർ പ്രൈം ആണോ ഈസ് ദാറ്റ് നമ്പർ ഈസ് പ്രൈം നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഈസ് ദിസ് നമ്പർ ഈസ് പ്രൈം അപ്പം അതിൻ്റെ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ നമ്മൾ അടിച്ചാൽ മതി ഈസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഡാഷ് ഇട്ടതിന് ശേഷം പ്രൈം ഇതിൻ്റെ ഡാഷ് അല്ല അണ്ടർ സ്കോർ ആണ് അപ്പോൾ ഈസ് പ്രൈം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് നമ്മൾ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട നമ്പർ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പ്രൈം ആണോ അല്ലയോ എന്ന് പറഞ്ഞു തരും ഇപ്പം ഞാനിവിടെ വൺ മാറ്റിയിട്ട് ടു ആണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അപ്പോഴും പ്രൈം നമ്പറാണ് ശരി അല്ല പ്രൈം സോറി പ്രൈം നമ്പറല്ല ഇത് പ്രൈം നമ്പറല്ല ഇതും പ്രൈം നമ്പറല്ല ഞാൻ പ്രൈം നമ്പറല്ല ഇതും ഇതും പ്രൈം നമ്പറല്ല പ്രൈം നമ്പറല്ല അടുത്തൊരു പ്രൈം നമ്പർ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈസ് പ്രൈം ഇത് പ്രൈം നമ്പറാണ് സെവൻ സെവൻ ത്രീ സിക്സ് ഡബിൾ വൺ ഡബിൾ ടു ഡബിൾ സെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രൈം നമ്പറാണ് അത് പിന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു 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 ഈവൻ നമ്പർ അവിടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പ്രൈം നമ്പറല്ല ഇത് പ്രൈം നമ്പറാണ് അപ്പോൾ ഈസ് പ്രൈം എന്ന് പറയുന്നതാണ് പ്രൈം നമ്പർ ആണോ അല്ലയോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന പ്രൈം അപ്പം പിന്നെ അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഇതാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്റ്റേജ് മാത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു പിന്നെ എന്താ പറയുക പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് നമ്മൾ പ്രൈം ഫംഗ്ഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊരു പ്രോഗ്രാം എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ല ഇനി നമുക്ക് എഴുതണം എന്ന് പിന്നെ ഉദ്ദേശമുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഒരു ഞാൻ എഴുതിയ ഒരു പ്രൈം നമ്പർ ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് പക്ഷേ അത് പ്രൈം നമ്പർ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പറയുന്ന എന്താ പ്രൈം നമ്പർ ആണോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ട്രൂ ഓ ഫോൾസേ തരത്തുള്ളൂ പക്ഷേ എൻ്റെ ഉദ്ദേശം വേറെ എന്നാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു നമ്പർ കൊടുക്കുമ്പോൾ ട്രൂ ഫോൾസ് നല്ല ആൻസർ പറയേണ്ടത് പകരം നമ്മൾ കൊടുത്ത നമ്പർ അത് പ്രൈം നമ്പർ ആണ് എന്നൊരു റിസൾട്ട് എനിക്ക് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുത്ത നമ്പർ പ്രൈം നമ്പർ അല്ല എന്നൊരു റിസൾട്ട് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറച്ചും കൂടി ഭംഗിയായിട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ട്രൂ ഫോൾസ് എന്ന ഔട്ട്പുട്ട് പറയുന്നതിന് പകരം ഒരു സാധാരണക്കാരന് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ ഔട്ട്പുട്ട് പറയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്റ്റേജിനകത്ത് സെപ്പറേറ്റ് നമുക്ക് ഒരു കോഡ് എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു കോഡ് എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് ഇതിനെ ഞാൻ ഡെഫ് എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം മൈ പ്രൈം എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ സ്റ്റേജിൻ്റെ പ്രൈം അല്ല മൈ പ്രൈം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫംഗ്ഷൻ എന്നിട്ട് അവിടെ ഫംഗ്ഷനകത്ത് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട അതായത് പ്രൈം ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട നമ്പർ എഴുതണം എന്നിട്ട് ഞാനൊരു ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചുമ്മാ ഒരു വേരിയബിൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു എന്നിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് ഈസ് പ്രൈം എൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ എഴുതി ഈസ് പ്രൈം എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പർ പ്രൈം ആണോ എന്നിട്ട് വന്നു അപ്പോൾ ഈസ് പ്രൈം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആൻസർ രണ്ടെണ്ണേ വരത്തുള്ളൂ ഒന്നുകിൽ ട്രൂ അല്ലെങ്കിൽ ഫോൾസ് അപ്പോൾ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേരിയബിളിനകത്ത് കയറാൻ സാധ്യതയുള്ള രണ്ട് പിന്നെ വാല്യൂസേ ഉള്ളൂ ഒന്നുകിൽ ട്രൂ അല്ലെങ്കിൽ ഫോൾസ് അപ്പോൾ അടുത്ത് തന്നെ അടുത്ത വരിയിൽ ഞാൻ എഴുതി ആ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിനകത്ത് വേരിയബിളിൻ്റെ വാല്യൂ ട്രൂ എന്നാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത്
കാരണം നമ്മളിത് ഈ ഈ പറഞ്ഞ കോഡ് നമ്മൾ റൺ ചെയ്തിരിക്കണം അപ്പം നിങ്ങൾ സേജ് മാത്ത സെല്ലിലാണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ കോഡ് എഴുതുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അടുത്ത വരിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മൈ പ്രൈം മൈ പ്രൈം എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ എഴുതുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വലിയ ഏത് വലിയ നമ്പറാണ് ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ടെങ്കിൽ വലിയ നമ്പർ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക അവസാനം വണ്ണും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തു അപ്പം ഈസ് നോട്ട് പ്രൈം എന്ന് കിട്ടി ഈസ് നോട്ട് പ്രൈം അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ സേജ് മാത്ത സെല്ലിൽ ചെയ്യേണ്ടത് സെല്ലിൽ അത് അതിൻ്റെ താഴെ തന്നെ ആ ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ മതി ഇത് പിന്നെ ഞാനിപ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത ലൈനിൽ എഴുതി ഇത് തൊട്ടടുത്ത ലൈനിൽ നോട്ട് പ്രൈം നോട്ട് പ്രൈം എന്നുള്ള സാധനം എഴുതി ഇനി ഇവിടെ വേണമെന്നെങ്കിൽ ഇപ്പം ഞാനിവിടെ ക്യാപിറ്റലായി പോയി ഇപ്പം ഇവിടെ ഞാൻ സ്മോൾ ലെറ്റർ എഴുതാണെങ്കിൽ സ്മോൾ ലെറ്റർ എഴുതാം സ്മോൾ ലെറ്റർ എഴുതാം എന്നിട്ട് അതൊന്നും കൂടെ ആ എന്ത് മാറ്റം വരുത്തിയാലും ആ പ്രോഗ്രാം ഒന്നും കൂടെ റൺ ചെയ്യണം അതിന് ശേഷം മാത്രം ഇത് റൺ ചെയ്താലേ അത് വർക്ക് ചെയ്തുള്ളൂ ഇസ് നോട്ട് പ്രൈം ഇവിടെ സ്മോൾ ലെറ്ററായി ഇനി ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ നോട്ട് പ്രൈം എന്ന് എഴുതിയതിന് ശേഷം ഇവിടെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഗുഡ് ലക്ക് ഗുഡ് ലക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു 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 ആശംസയും കൂടെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ എഴുതാം അപ്പം അപ്പോൾ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൈം നമ്പർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളോട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും പറയില്ല പ്രൈം എന്നേ വരുള്ളൂ പക്ഷേ പ്രൈം അല്ലാത്തൊരു നമ്പറാണ് ഇൻപുട്ട് ചെയ്തതെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന ഇൻപുട്ട് അതായത് ഈസ് നോട്ട് പ്രൈം ഗുഡ് ലക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പിന്നെ സാധനം ഇതിന് തിരിച്ച് പ്രൈം നമ്പർ കിട്ടുമ്പോഴാണ് ഗുഡ് ലക്ക് എങ്കിൽ അതും പറയും ഗുഡ് ലക്ക് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താണോ ചെയ്യുന്നത് അതാണ് അവിടെ ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് വരുന്നത് ഇനി ഈ എൻ എഴുതിയതിന് ശേഷം ഒരു കോമ നിർബന്ധമാണ് ഇപ്പോൾ എൻ എഴുതിയതിന് ശേഷം ഒരു കോമ നിർബന്ധമാണ് എന്നിട്ടാണ് ഈ പ്രൈം എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇനി ഞാൻ തൊട്ട് മുമ്പേ നമ്മളിപ്പോൾ കോഡ് എഴുതിയപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞതിനകത്തൊരു കോഡ് എഴുതിയപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇൻ്റൻറ്റേഷനെ കുറിച്ച് അപ്പം ഡെഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കമാൻഡ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യമായിട്ടും ഒരു ടാബ് സ്പേസ് നമ്മൾ ലെഫ്റ്റിലോട്ട് നീക്കിയതിന് ശേഷം ഒരു ടാബ് സ്പേസ് നീക്കിയതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ഇത് എഴുതേണ്ടത് അതുപോലെ ഈഫ് കമാൻഡ് കഴിഞ്ഞാലും ഒരു ടാബ് സ്പേസ് നീക്കിയിട്ട് വേണം പ്രിൻ്റ് എഴുതാൻ അതിനാണ് ഇൻ്റൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ അറ്റത്ത് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അത് എറർ കാണിക്കും കാരണം വേണേ ഒന്ന് കാണിച്ച് റൺ ചെയ്ത് കാണിക്കാം കണ്ടോ അപ്പം ഇവിടെ ചോദിക്കും ഇവിടെ ഈ എറർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എക്സ്പെക്റ്റഡ് ആൻഡ് ഇൻ്റൻറ്റഡ് ബ്ലോക്ക് ഈ എറർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതാണ് ഇഫ് ഡെഫ് എൽസ് ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾക്ക് ശേഷം നിങ്ങൾ ഇൻ്റൻറ്റേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല അപ്പം ഇഫിന് ശേഷം ഇപ്പം ഇവിടെ എഴുതിയാലും വേറെ എറർ കാണിക്കും കാരണം ഇഫ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇൻ്റൻറ്റഡ് ബ്ലോക്കാണ് അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതും എറർ കാണിക്കും കണ്ട എക്സ്പെക്റ്റഡ് ആൻഡ് ഇൻ്റൻറ്റഡ് ബ്ലോക്ക് അതായത് പ്രിൻ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ അവിടെ ഒരു ഇൻ്റൻറ്റഡ് ബ്ലോക്കാണ് അത് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതായത് ഇതാണ് അത് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇഫ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു ഇൻ്റൻറ്റഡ് ബ്ലോക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പം പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണോ അതെല്ലാം ഇവിടെ ചെയ്യണം അതിനുശേഷം അടുത്ത വരിയിൽ എൽസ് അത് ഇഫിൻ ഈ ഇഫിൻ്റെ എൽസ് ആണെങ്കിൽ അതിന് നേരെ തന്നെ വരണം എൽസ് കഴിഞ്ഞാലും വീണ്ടും രണ്ട് കുത്തുണ്ട് ഇഫിന് ശേഷവും രണ്ട് കുത്തുണ്ട് എൽസിന് കഴിഞ്ഞും ആ കോളനുണ്ട് അതിനുശേഷം വീണ്ടും ഒരു ഇൻ്റൻറ്റേഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് അടുത്ത പ്രിൻ്റ് ഇനി എല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് റിട്ടേൺ അടിക്കേണ്ടത് റിട്ടേൺ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഈ ഡെഫ് എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ ആൾ കഴിഞ്ഞ് ഒരു ഇൻ്റൻറ്റഡ് ബ്ലോക്ക് ആയിരിക്കണം റിട്ടേൺ നമ്മളത് ആദ്യത്തെ വീഡിയോയിൽ അത് പറഞ്ഞിരുന്നു ഡെഫ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു ഇൻ്റൻറ്റഡ് ബ്ലോക്ക് ആയിരിക്കണം റിട്ടേൺ കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും എഴുതണമെന്ന് നിർബന്ധമായിട്ട് നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പേലായിരുന്നെങ്കിൽ ഒറ്റ സിംഗിൾ ലൈൻ കോഡായപ്പോൾ റിട്ടേൺ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ആ ഫോമിൽ എഴുതിയിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യേണ്ടത് റിട്ടേൺ എന്ന് മാത്രം എഴുതിയിരുന്നാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു പൈതൺ കോഡ് നമ്മൾ റൺ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഗുഡ് ലക്ക് ഉണ്ട് അത് ഒന്നുകൂടെ റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അതങ്ങ് പോകും അപ്പ
അത് കുറേ നൂറ് നൂറിൽ കൂടുതൽ പേജുകളുള്ള ഒരു ബുക്ക് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമ്പർ തിയറിയെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാവിധ ഫംഗ്ഷൻസിനെ കുറിച്ച് അതിനകത്ത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളിവിടെ വളരെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം അപ്പോൾ നമ്പർ തിയറി റിസർച്ച് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് ഉള്ള ഫംഗ്ഷൻസ് അവർ തന്നെ അതിനകത്ത് നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾ പോയി സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കണം ഇപ്പോൾ സാധാരണ ഒരു പിന്നെ നമ്മുടെ ഒരു നമ്പർ തിയറിയുടെ പുസ്തകത്തിനകത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ഇൻബിൽഡ് ഫംഗ്ഷൻസാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് അതിനകത്ത് ഒരെണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു ഒരു നമ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ നമ്പറിനേക്കാൾ ചെറുതായിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രൈംസും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യം വന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന് ലിസ്റ്റ് പ്രൈംസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമാൻഡുണ്ട് അതിൽ പ്രൈംസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളൊരു നമ്പർ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രൈംസ് ഫോർട്ടി സെവൻ ഒരു നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം പ്രൈംസ് ഫോർട്ടി സെവൻ എന്ന് പറയാം അതായത് ഞാനൊരു ഇവിടെ ഒരു സെല്ല് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇൻസേർട്ട് ഒരു ഇതിൻ്റെ മുകളിലൊരു സെല്ല് ഞാൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ലിസ്റ്റ് പ്രൈം എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്നാലേ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ ഞാൻ വെറും പ്രൈംസ് എന്ന് വിചാരിക്കാം വെറും പ്രൈംസ് എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ഞാനൊരു ടെൻ കൊടുത്തു അപ്പം വെറും പ്രൈംസ് എന്ന് എഴുതി ടെൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എക്സാക്റ്റ് കമാൻഡ് കറക്റ്റ് ഓക്കെയാണ് പക്ഷേ പ്രൈംസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഓ പിന്നെ അത് എന്താ പറയുക ഒരു പ്രിൻ്റബിൾ ഫോമിലല്ല ഇരിക്കുന്നത് പ്രിൻ്റബിൾ ഫോമിലല്ല ഇരിക്കുന്നത് വേണമെങ്കിൽ അതിനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് പ്രിൻ്റും കൂടെ ചെയ്ത് നോക്കാം പ്രിൻ്റ് പ്രിൻ്റും കൂടെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം പ്രിൻ്റ് പ്രിൻ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെ കൊടുത്ത് നോക്കാം പ്രിൻ്റ് കൊടുത്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ പ്രിൻ്റ് കൊടുത്ത് നോക്കുമ്പോഴും അത് ഈ രീതിയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് പക്ഷേ പ്രൈംസ് എന്ന് തന്നെയാണ് അത് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്രൈംസ് എന്ന് തന്നെയാണ് വേണ്ടത് പക്ഷേ അതൊരു ലിസ്റ്റ് പ്രൈംസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൈംസ് ആണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതൊരു ലിസ്റ്റ് ഫോമിലാണ് നമുക്ക് എഴുതി കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ടു ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ അപ്പോൾ ലിസ്റ്റ് പ്രൈംസ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മളൊരു ഒരു നമ്മളൊരു നമ്പർ പറയുകയാണെങ്കിൽ ആ നമ്പറിനേക്കാൾ ചെറുതായിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രൈം നമ്പേഴ്സും ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ സേജ് മാത്രോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് അപ്പോൾ ടെൻ നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ടെന്നിനേക്കാൾ ചെറുതായ എല്ലാ പ്രൈംസും അതായത് ടു ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ അടുത്ത പ്രൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലവൻ ആണ് അപ്പോൾ ടെൻ കൊടുത്തത് കൊണ്ട് ഇലവൻ അവിടെ വന്നില്ല ഇനി ഇലവൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും നോക്കാം ലെവൻ കൊടുത്താലും എന്ത് വരുന്നില്ല ലെവൻ അവിടെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് പ്രൈംസ് ലെസ് ദാൻ എ ഗിവൺ നമ്പർ തന്നെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് പ്രൈംസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എ ഗിവൺ നമ്പർ അല്ല പക്ഷേ പ്രൈംസ് ലെസ് ദാൻ എ ഗിവൺ നമ്പർ ആണ് ഈ കമാൻഡ് കൊണ്ട് നമുക്ക് തരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ലെസ് ദാൻ എന്ന് തന്നെ എഴുതിയത് ഇപ്പം ഞാനിവിടെ ട്വൽവ് ആണ് എഴുതുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ ലെവൻ കൂടെ അവിടെ ഉൾപ്പെടും അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതുന്ന നമ്പറിനേക്കാൾ ചെറുതായിട്ടുള്ള എക്സാക്ട്ലി ചെറുതായിട്ടുള്ള പ്രൈംസ് ആണ് കിട്ടുക ട്വൽവ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യില്ല അല്ലെങ്കിൽ തേർട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രൈം നമ്പർ ഒരിക്കലും അതിനകത്ത് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടില്ല തേർട്ടീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൂടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടണമെങ്കിൽ അതെന്ത് ചെയ്യണം ഫോർട്ടീൻ എന്ന് നമ്മൾ കൊടുത്തേ പറ്റും അപ്പം നമ്മൾ ഏത് നമ്പർ തിയറിയിൽ ഏത് ഫംഗ്ഷൻസ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴും ചെറിയ നമ്പറുകൾ വെച്ച് അതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കണം അതായത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന നമ്പർ നമ്മുടെ സെറ്റിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം പഠിച്ചതിന് ശേഷമേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ വലിയ നമ്പറുകളിലേക്ക് നമ്മൾ പോകാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ അതവിടെ നമ്മൾ ചെയ്തു ഇനി ലിസ്റ്റ് പ്രൈംസ് തന്നെ ഒരു ഫോർട്ടി സെവൻ കൊടുത്തപ്പോൾ അത് വന്നു അതുപോലെ നമുക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ വൺ ഫോർട്ടി സെവൻ ആണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിലും വൺ ഫോർട്ടി സെവൻ അവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടും വൺ ഫോർട്ടി സെവൻ അവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും ഒരു വലിയൊരു ലിസ്റ്റായിട്ട് തന്നെ അവിടെ അത് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ പ്രിൻ്റ് കൊടുക്കാം പ്രിൻ്റ് ഇപ്പോൾ വൺ ഫോർട്ടി സെവൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് കുറേ കുറേ വരിയായി പോയി അപ്പോൾ പ്രിൻ്റ് നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു
അപ്പം നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച തെറ്റാണ് ഫോർ നയൻറ്റി നയൻ പ്രൈം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഫോർ നോട്ട് നയൻ കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിക്കണം ഈ ഫോർ നോട്ട് നയൻ പ്രൈം നമ്പർ ആവുമോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഉടനെ നമ്മൾ സേജ് മാത്തിനോട് ചോദിക്കാം ഫോർ നോട്ട് നയൻ പ്രൈം നമ്പർ ആണ് അപ്പം ഈ പറഞ്ഞ ഈ പറഞ്ഞ ലിസ്റ്റിനകത്തുള്ള എല്ലാവരും തന്നെ എന്താണ് പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ആണ് അത് അഞ്ഞൂറിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞ അഞ്ഞൂറിനേക്കാൾ അഞ്ഞൂറിൽ താഴെയുള്ള പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് എല്ലാം തന്നെ ഇവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പിന്നെ ലിസ്റ്റ് പ്രൈംസ് എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് ലിസ്റ്റ് പ്രൈംസ് ലിസ്റ്റ് പ്രൈംസ് എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ഫോർ നയൻറ്റി നയൻ തന്നെ കിടക്കട്ടെ അല്ലേ വേണ്ട അതോടെ മൊത്തം കളഞ്ഞേക്കാം ഇനി മറ്റൊരു ഈ ലിസ്റ്റ് പ്രൈംസിൻ്റെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ടെക്നിക്കും കൂടെ ഉപയോഗിക്കാം ലിസ്റ്റ് പ്രൈംസ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാ ലിസ്റ്റ് പ്രൈംസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ അപ്പർ ബൗണ്ട് മാത്രമാണ് കൊടുത്തത് അപ്പർ ബൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഫിഫ്റ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കൊടുത്തപ്പോൾ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മാത്രമാണ് കൊടുത്തത് അപ്പം ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് താഴെയുള്ള എല്ലാ പ്രൈംസും എന്ത് ചെയ്തു പ്രിൻ്റ് ചെയ്തു പക്ഷേ നമുക്ക് അതാവശ്യമില്ല നമുക്കൊരു പിന്നെ രണ്ട് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള എല്ലാ പ്രൈംസും പ്രിൻ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ അതായത് ഉദാഹരണത്തിന് ഇവിടെ ഞാൻ അൻപതിനും നൂറിനും ഇടയിലുള്ള എല്ലാ പ്രൈംസും പ്രിൻ്റ് ചെയ്യണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിനു വേണ്ടി ഈ ഇത് സെയിം കമാൻഡാണ് നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പഴി മുമ്പേ എഴുതി ആ സെയിം കമാൻഡാണ് ചെയ്യേണ്ടത് പക്ഷേ ആ ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് ഒരു കോമ ഇട്ടിട്ട് ലോവർ ബൗണ്ടും അപ്പർ ബൗണ്ടും പറയണം ഫിഫ്റ്റീൻ ഹൺഡ്രഡും പറയണം അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ ഹൺഡ്രഡും പറയുമ്പോൾ ഇത് കിട്ടും അപ്പോൾ അവിടെയും നമ്മളൊരു ചെറിയ നമ്പേഴ്സ് വെച്ച് നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നടത്തണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു പിന്നെ നയൻറ്റി സെവൻ പ്രൈം ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ നയൻറ്റി സെവൻ ഇടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നയൻറ്റി സെവൻ അവിടെ വരില്ല നയൻറ്റി നയൻ ആണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നയൻറ്റി സെവൻ അവിടെ വരും അല്ലെങ്കിൽ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് കൊടുക്കാൻ നയൻറ്റി എഴ് വരും അതായത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഈ അപ്പർ ബൗണ്ടായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ആൾ ഈ നമ്മുടെ ലിസ്റ്റിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആവില്ല ഇനി ലോവർ ബൗണ്ടിൻ്റെ കാര്യം വ്യത്യസ്തമാണ് ലോവർ ബൗണ്ടായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ആൾ അതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിരിക്കും അപ്പം ആ നമ്മൾ സ്റ്റേജ് മാത്രം ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കണം എന്നിട്ട് മാത്രമേ നമ്മുടെ ഒരു ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ ലിസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ നയൻറ്റി നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇറ്റ് വിൽ പ്രിൻറ്റ് ദ ഓൾ ദ പ്രൈംസ് ബിറ്റ്വീൻ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ആൻഡ് നയൻറ്റി നയൻ ഇൻക്ലൂഡിങ് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ആൻഡ് എക്സ്ക്ലൂഡിങ് നയൻറ്റി നയൻ അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യും പക്ഷേ നയൻറ്റി നയൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ അത്തരത്തിലാണ് ആ ലിസ്റ്റ് പ്രൈംസിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ കേസ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതും നമുക്ക് പ്രിൻ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റാം പ്രിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇതേ റിസൾട്ട് തന്നെയാണ് തരിക ഇതിപ്പോൾ ഒരു ലൈനിൽ കൊള്ളാതെ വരുമ്പോൾ ഇത് താഴെ താഴെ വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് പ്രിൻ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ കൂടെ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ശരിക്കുള്ള കമാൻഡ് ലിസ്റ്റ് പ്രൈംസ് എന്നാണ് ഇനി അടുത്തത് അത് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതുമായിട്ട് സാമ്യമുണ്ട് എന്നാലും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയയാണ് പ്രൈം റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞത് പ്രൈം റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമാൻഡാണ് അപ്പോൾ പ്രൈം റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പം ഞാനിവിടെ ചെറിയൊരു നമ്പർ കൊടുക്കും പ്രൈം റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ടൂ ത്രീയും അപ്പം നമുക്ക് തൊട്ട് ഏകദേശം തൊട്ട് മുകളിലുള്ള അതേ അതേ റിസൾട്ട് തന്നെയാണ് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് പ്രൈം റേഞ്ച് ടു ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ടു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇവിടെ തൊട്ട് മുമ്പ് ഇവിടെ ഒരു ടെൻ കൊടുക്കാം ടെൻ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇവിടെ നോക്കുക പ്രൈം റേഞ്ച് ഫംഗ്ഷൻ തരുന്നത് ഇൻക്ലൂഡ് ഫസ്റ്റ് നമ്പർ ആൻഡ് ലെസ് ദാൻ ദ സെക്കൻഡ് നമ്പർ അപ്പോൾ നേരത്തെ അതേപോലെ ലിസ്റ്റ് പ്രൈം ലിസ്റ്റ് പ്രൈം പോലെ തന്നെയാണ് പ്രൈം റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഫംഗ്ഷനും ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് സ
പിന്നെ റിസൾട്ട് തന്നെയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ എന്നറിയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഡബിൾ ഈക്വൽ ടു ഇട്ട് ഇതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം അത് രണ്ടും ഒരേ ഈക്വൽ ടു ഒരേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഒരേ റിസൾട്ടാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പ്രൈം റേഞ്ച് ടെൻ ഫോർട്ടി എയ്റ്റും ലിസ്റ്റ് പ്രൈംസ് ടെൻ കോമ ഫോർട്ടി എയ്റ്റും ഒരേ റിസൾട്ടാണ് നമുക്ക് തരുന്നത് ഇനി അടുത്ത വ്യത്യസ്തമായിട്ടൊരു കമൻ്റാണ് പിന്നെ പ്രൈംസ് ഫസ്റ്റ് എൻ അത് മറ്റിൽ നിന്ന് മറ്റ് ഫംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ് അപ്പം നമുക്ക് നൂറ് വരെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് വരെയുള്ള പ്രൈം നമ്പേഴ്സാണ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ നമുക്ക് തൊട്ട് മുമ്പേയുള്ള കമൻറ്റ് ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷേ നമുക്ക് പത്ത് പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് കയ്യിൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പത്ത് പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കമൻറ്റാണ് പ്രൈം ഫസ്റ്റ് എൻ അത് പ്രിൻ്റ് ഫസ്റ്റ് എൻ പ്രൈംസ് ഫസ്റ്റ് എൻ പ്രൈംസ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യേണ്ട കമൻ്റാണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പത്ത് പ്രൈംസ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് തരും ആദ്യത്തെ പത്ത് പ്രൈംസ് ഇനി ആദ്യത്തെ നൂറ് പ്രൈംസ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് തരും ആദ്യത്തെ നൂറ് പ്രൈംസ് ആദ്യത്തെ നൂറ് പ്രൈംസ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് തരും അപ്പോൾ അത് ഇപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ വന്നത് കൊണ്ടാണ് അതങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ആദ്യം ഇത് ഇതേ പത്ത് പ്രൈംസ് ആയിട്ട് തന്നെ ഞാൻ മാറ്റി അതിന് ശേഷം ഇത് മാറ്റി ഞാനൊരു ഒരു പുതിയൊരു സെല്ല് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പുതിയൊരു സെല്ല് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ് പുതിയൊരു സെല്ല് ഇവിടെ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഇതേ ഇതേ ഫംഗ്ഷൻ തന്നെ ഞാൻ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് പ്രൈംസ് ഫസ്റ്റ് എന്നിട്ട് അവിടെ പ്രിൻ്റ് കൊടുക്കും പ്രിൻ്റ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഹൺഡ്രഡ് കൊടുക്കും അപ്പം 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 ഇത് കുറച്ചും കൂടെ ഭംഗിയായിട്ട് അത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്തു തരാം അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് പ്രൈംസ് ഹൺഡ്രഡ് പ്രൈംസ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്തു തരാം പ്രിൻ്റ് ഹൺഡ്രഡ് പ്രൈംസ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാം പ്രിൻ്റ് പ്രൈം ഫസ്റ്റ് അപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കുക അപ്പം നിങ്ങളോട് ചോദിച്ച് നിങ്ങളോട് ഒരാളെ ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ് ഒന്ന് മുതൽ അല്ലെങ്കിൽ നൂറ് വരെ എത്ര പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്ന് ചോദിക്കുക നൂറ് വരെ എത്ര പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കുക അല്ല അത് പിന്നീട് അത് അത് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടല്ല അത് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടല്ല നമുക്കത് വേറെ രീതിയിൽ ചോദിക്കാം അതിപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്തത് പോലെ അതൊക്കെ ഈ ലിസ്റ്റ് പ്രൈംസ് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ പതിനഞ്ച് വരെ എത്ര പ്രൈംസ് ഉണ്ടെന്ന് ചോദിക്കാം അപ്പം നമ്മളിത് കൗണ്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പം അവിടെ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം ലെങ്ത് ഓഫ് ലെങ്ത് ഓഫ് ലിസ്റ്റ് പ്രൈംസ് ലിസ്റ്റ് പ്രൈംസ് ഫിഫ്റ്റി ലെങ്ത് ഓഫ് ലിസ്റ്റ് പ്രൈം ഫിഫ്റ്റീൻ ലെങ്ത് ഓഫ് ലിസ്റ്റ് പ്രൈം ഫിഫ്റ്റീൻ അതായത് ലിസ്റ്റ് പ്രൈംസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കമാൻഡ് നമുക്ക് എന്ത് തരും അത് ലിസ്റ്റായിട്ട് തരും അതിൽ എത്ര ആൾക്കാരുണ്ട് എന്നറിയണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പേ പറഞ്ഞു പ്രൈംസ് ലെസ് ദാൻ എ ഗിവൻ നമ്പർ അപ്പം നൂറ് വരെ എത്ര പ്രൈംസ് ഉണ്ടെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ നൂറ് കൊടുത്താൽ മതി ആർക്കെങ്കിലും ഗസി ആണ് നൂറ് വരെ എത്ര നൂറിനകത്ത് എത്ര പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റിന് പോകുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റിനൊക്കെ സാധാരണ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് നൂറിനകത്ത് നൂറ് വരെ എത്ര പ്രൈംസ് ഉണ്ടെന്ന് ഒന്ന് പോസ് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞാലും മതി ഓക്കെ നമുക്കൊന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇരുപത്തഞ്ച് പ്രൈംസ് ഉണ്ട് നൂറ് വരെ എത്ര പ്രൈംസ് ഉണ്ടെന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഒറ്റ സിമ്പിൾ കമാൻഡ് നമ്മൾ സ്റ്റേജ് മാത്ത് സെല്ലിൽ റൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലെങ്ത്ത് ലിസ്റ്റ് പ്രൈംസ് എന്ന് റൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കിട്ടും അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ചെയ്യുന്നതിനെ ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് സ്റ്റേജ് മാത്തിന് തൗസൻഡും വലിയ കാര്യമൊന്നുമല്ല സ്റ്റേജ് മാത്തിനകത്ത് ടെൻ തൗസൻഡും സ്റ്റേജ് മാത്തിനെ സംബന്ധിച്ചോളം വലിയ കാര്യമല്ല ടെൻ തൗസൻഡായി ഇനി വൺ ലാക്കിനകത്ത് എത്ര പ്രൈംസ് ഉണ്ട് പത്ത് ലക്ഷത്തിനകത്ത് എത്ര പ്രൈംസ് ഉണ്ട് ഒരു കോടിയിൽ എത്ര പ്രൈംസ് ഉണ്ട് ഒറ്റ പത്ത് നൂറ്
ലക്ഷം ആറ് ലക്ഷത്തി അറുപത്തിനാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി ഒമ്പത് പ്രൈംസ് ഉണ്ട് ഒരു കോടിക്കകത്ത് ഒരു കോടിയിലകത്ത് ഇത്രയും പ്രൈംസ് ഉണ്ട് ഇനി പത്ത് കോടി വേണമെങ്കിൽ ചെക്ക് ചെയ്യണോ ഇത്തിരി സമയമെടുക്കും ഇപ്പോൾ ടെൻ ക്രോസിനകത്ത് എത്ര പ്രൈംസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ഇതിപ്പോൾ ഈ സ്റ്റാർ കാണിക്കുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ള എൻ്റെ ഒരു സിമ്പിളാണ് അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞ് ആൻസർ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ആ കറസ്പോണ്ടിങ് നമ്പർ അവിടെ വരും എത്രാമത്തെ കമ്പ്യൂട്ടേഷനാണ് നടക്കുന്നതെന്നാണ് ആ നമ്പർ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്താ എട്ട് പത്ത് നൂറ് ആയിരം പതിനായിരം ലക്ഷം പത്ത് ലക്ഷം ഇപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി വൺ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പ്രൈംസ് ആണ് ടെൻ ക്രോസിനകത്തുള്ളത് പവർഫുൾ അല്ലേ അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നെ സേജ് മാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആൾ നിസ്സാരക്കാരനല്ല എന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ നമുക്കിത് ഇത് ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ആ മൊബൈലിൻ്റെ ഈ സേജ് മാത്ത് സെല്ലിനകത്ത് നമുക്ക് കിട്ടാവുന്ന കിട്ടുന്ന ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് അപ്പം നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചില രസകരമായിട്ടുള്ള സംഭവം വരുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റ് നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഇഷ്ടപ്പെടുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ഒരു മണിക്കൂർ വീഡിയോ അതിൻ്റെ രണ്ട് മണിക്കൂർ വീഡിയോ ഒക്കെ നമുക്ക് തുടർച്ചയായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരു ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് പഠിക്കും ബോറടിക്കും അപ്പം നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇങ്ങനിപ്പോൾ ഇത് കാണുന്ന സമയത്ത് ബോറടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളത് പോസ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ വെറുതെ മെക്കാനിക്കലായിട്ട് കാണണമെന്നില്ല പോസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ പിന്നീട് അപ്പോഴേ നിങ്ങൾ കാണാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഐഡിയ വരും അപ്പോൾ നിങ്ങളുടേതായ രീതിയിൽ അതിൻ്റെ അത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുക അടുത്തത് അടുത്തത് ഈ പറഞ്ഞ തൊട്ട് മുമ്പേ പറഞ്ഞ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചല്ലോ ഈ പറഞ്ഞ നമ്പർ നമ്മുടെ മാത്തമാറ്റിക്സുകാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് നമ്പറാണ് അതായത് നമ്പർ ഓഫ് പ്രൈംസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ എ നമ്പർ ഓഫ് പ്രൈംസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ എ ലെസ് ദാൻ എ പെർട്ടിക്കുലർ നമ്പർ നമ്മൾ ഒരു ടെൻ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫോർ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടി നമ്പർ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ പ്രൈംസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചല്ലോ അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കിട്ടി അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ നമ്പർ തിയറിയിൽ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫംഗ്ഷനാണ് അതിന് പൈ ഫംഗ്ഷൻ എന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ പൈ ഫംഗ്ഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു റിയൽ വാല്യൂഡ് ഫംഗ്ഷനാണ് റിയൽ വാല്യൂഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഐ എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് അതായത് പൈ ഓഫ് എക്സ് എന്നാണ് വിളിക്കുക റിയൽ വാല്യൂഡ് ഫംഗ്ഷൻ എന്നല്ല പറഞ്ഞാൽ റിയൽ വാല്യൂഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എ സോറി ഇൻറ്റിജർ വാല്യൂഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എ റിയൽ വേരിയബിൾ അപ്പോൾ റിയൽ വേരിയബിൾ ആണിത് അപ്പോൾ എക്സിനകത്ത് നമുക്കൊരു റിയൽ നമ്പർ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ആ റിയൽ നമ്പറിനേക്കാൾ ചെറുതായിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രൈംസും നമ്പർ ഓഫ് പ്രൈംസ് എന്ത് ചെയ്യും അത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് തരും ഉദാഹരണത്തിന് ടെൻ ആണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ടെന്നിനേക്കാൾ ചെറുതായ ടെൻ എന്ന് പറയുന്ന റിയൽ നമ്പറിനേക്കാൾ ചെറുതായ എല്ലാ പ്രൈംസും പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് തരും ഇനി ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് എന്നാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവിനേക്കാൾ ചെറുതായിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രൈം നമ്പേഴ്സും നമുക്ക് പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് തരും അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഈ നമ്പർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ റിയൽ നമ്പർ ആവുന്നത് പക്ഷേ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താണ് അത് ഇൻഡിജർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എൻ നയൻ ആണ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റിനേക്കാൾ ചെറുതായിട്ടുള്ള നയൻ പ്രൈംസ് ആണുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പേ നമ്മൾ ചെയ്ത ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡിന് എത്ര പ്രൈംസ് ഉണ്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണുള്ളത് അപ്പം തൊട്ട് മുമ്പേ ചെയ്ത ഫംഗ്ഷൻ തൊട്ട് മുമ്പേ ചെയ്ത ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് ഓർമ്മ ഉണ്ടോ ലെങ്ത് ലിസ്റ്റ് പ്രൈംസ് ഈ മൂന്ന് സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല സേജ് മേധനകത്ത് സിംഗിൾ ഒരു കമാൻഡ് മതി സിംഗിളായിട്ടൊരു കമാൻഡ് മാത്രം മതി എന്താണ് പ്രൈം പൈ ആ പൈ ഫംഗ്ഷനാണ് പ്രൈം പൈ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷനാണ് അപ്പോൾ പ്രൈം പൈ എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ആണ് പ്രൈം പൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നമ്പർ ഓഫ് പ്രൈംസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ആ ഹ
number of numbers number of numbers number of positive integers up to a given number n and relatively prime to it e number ne kaal e number ne kaal cherudaya ella positive integers um pinne adinu or extra condition um kuda undu which are relatively prime to this number appo ipo njan ivide പിന്നെ അതിന് ഓയിലർ ഫൈവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്നാണ് ഇതിനെ പറയുക നമ്പർ തിയറിയിലെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഓയിലർ ഫൈവ് ഫംഗ്ഷൻ അപ്പോൾ ഓയിലർ ഫൈവ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഫിഫ്റ്റീൻ എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ ഇസ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമ്പർ തിയറി മെത്ത മാത്തമാറ്റീഷ്യൻസ് മാത്തമാറ്റീഷ്യൻസിൻ്റെ ഒരു ഫോമുല ഉണ്ട് അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഇതാണ് ആ ഫോമുല അപ്പോൾ ഈ ഫോമുല വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഈ ഫോമുല വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് ഈ സ്വന്തമായിട്ടൊരു ഓയിലർ ഫൈവ് ഫംഗ്ഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ഫോയിലർ ഫൈവ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫോമുല ഇതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് നമ്പർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലും നമ്മുടെ നമ്പർ തിയറിയിലെ ഫണ്ടമെൻറ്റൽ തിയറം ഓഫ് അർത്തമെറ്റിക് അനുസരിച്ച് അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ ഒരു കനോണിക്കൽ ഫോമുല അതായത് പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ നമുക്ക് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ആ നമ്പർ ഈ ഫോമുല എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ഫൈ എൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫോമുലയാണ് ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഫൈൻ കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഓരോ പ്രൈംസും അനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ ഈ വാല്യൂസ് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഫൈ എൻ അവിടെ കിട്ടും പക്ഷേ ഇത്രയും കാൽക്കുലേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല സേജ് മാത്തിനകത്ത് ഇത് ഇൻബിൽഡ് ഫംഗ്ഷനാണ് ഓയിലർ ഫൈവ് അപ്പോൾ ഓയിലർ ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റീൻ എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടും ഓയിലർ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടി കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഫോമുല ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളൊന്ന് മാനുവലായിട്ട് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ എങ്ങനെ കിട്ടും എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടി വീണ്ടും സേജ് മാത്രത്തിനകത്തൊരു ഇൻബിൽഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് ഫാക്ടർ ഹൺഡ്രഡ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഫാക്ടർ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് പിന്നെ ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ ആണ് അതായത് ടു സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് സ്ക്വയർ ആണ് ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ ഫാക്ടറൈസേഷൻ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് നൂറ്റി നൂറ്റി അഞ്ചിൻ്റെ പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നൂറ്റി അഞ്ചിൻ്റെ പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫാക്ടർ എന്ന് കൊടുത്താൽ മതി ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു സെവൻ ആണ് നൂറ്റി അഞ്ചിൻ്റെ പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ ഇനി ആയിരത്തി എൺപത്തഞ്ചിൻ്റെ പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ഇൻറ്റു സെവൻ ഇൻറ്റു തേർട്ടി വൺ ഇനി എണ്ണ ഒരു എണ്ണൂറ്റി അമ്പത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു സെവൻ ഇൻറ്റു തേർട്ടി വൺ അപ്പോൾ ഈ പവർ ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ ടു ഒരു പ്രൈം ആണ് ഫൈവിൻ്റെ പവർ ഫൈവ് പ്രൈം ആണ് അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഫൈവ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു സെവൻ ഇൻറ്റു തേർട്ടി വൺ അപ്പം നമ്മൾ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമാൻഡ് കൂടെ നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കണം അപ്പം ഫാക്ടർ എൻ എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടും ഓക്കെ പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടും പിന്നെ ആ പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ ഓരോ ഫാക്ടറിനെയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ പറഞ്ഞ കാൽക്കുലേഷൻ നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് സ്വന്തമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഓയിലർ ഫൈവ് ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് സ്വന്തമായിട്ട് ശ്രമിച്ചു നോക്കുക ഓയിലർ ഫൈവ് ഫംഗ്ഷൻ ഡയറക്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതിയെങ്കിൽ ഓയിലർ ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഓയിലർ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നമ്പർ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അവിടെ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പം പിന്നെ ഇനി ഇത് പിന്നെ ഇത് വളരെ വീഡിയോ വളരെ പിന്നെ ഇനിയും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഈ നമ്പർ തിയറിയുടെ പോർഷനകത്ത് ഇനിയും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് അത് നമുക്കൊരു അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്കത് ചെയ്യാം കാരണം വീഡിയോയുടെ ലെങ്ത് ഒരുപാട് കൂടുന്നതായിട്ട് ഒരു പിന്നെ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലൊരു കംപ്ലൈൻ്റ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞായിരുന്നു കുട്ടികൾ അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് തൽക്ക